Assalamualaikum So hari ni kita nak review lagi Satu lagi produk daripada Coast Modem Hari tu kita cakap pasal Niacinamide Dan juga Salicylic Acid Tapi hari ni I nak cakap pasal satu produk range Tapi I just beli yang trial size saja Because I thought trial size dia tak adalah sekecil alam Tapi Hmm tu lah Okay hope you can see Okay So, ini ialah range uh, calamine. Okay, nama range ni ialah prebiotic plus calamine perfect balanced. Okay, so kalau korang nak tahu lebih lanjut, teruskan menonton. So, if I'm not mistaken, dia ada empat. Satu cleanser, toner, moisturizer dan juga dia punya sunscreen. Cuma sunscreennya I tak berapa minat Okay because When I see Other person uh, Review Benda tu Dia White cast dia agak over For me okay, Before I Cakap lebih-lebih Pasal benda ni I nak cakap I sangat-sangat Suka range ni And it is not A sponsored video Kalau sponsor aku Dah dapat yang besar dah eh So yang ni bukan Sponsored video I akan cakap There is no bias In my um, Opinion on my In this video So Don't worry I will be As honest as possible First, I nak cakap pasal calamine So, calamine ni sebenarnya digunakan untuk um, Sensitivity kulit Contoh kalau ada eczema ke Atau ada rosacea ke Maksudnya masalah-masalah kulit yang disebabkan Sensitivity ataupun ada gatal-gatal dan sebagainya Kalau korang pergi farmasi Korang boleh minta ada calamine lotion Calamine, calamine bantu untuk mengurangkan masalah keradangan Ataupun redness kat muka lah Itu ialah Um, the key lah untuk calamine itu Kenapa orang gunakan calamine So dia ada juga uh, Sifat antimicrobial Okay Mampu untuk kurangkan skin oiliness juga Because um, Dalam campuran calamine Calamine ni lah Nama bahan yang telah dicampur lah Ada bahan A, bahan B, bahan C, bahan D Macam tu lah dicampur jadi nama dia calamine Okay So calamine ni dalam dia Dalam serbuk calamine warna pink tu Dia ada zinc oxide Okay zinc oxide ni Kalau korang tahu lah Kalau korang selalu dalam skincare korang dengar Zinc oxide ni mesti korang ingat sunscreen kan So sunscreen physical sunscreen Tetapi untuk uh, zinc oxide dalam ni Function ni bukan untuk uh, sebagai sunscreen Tapi function ni untuk uh, act as astringent Astringent ni macam alcohol Alcohol is astringent but somehow Dia um, agak kuat untuk jadi astringent Because dia boleh Uh, mengerikan kulit Tapi untuk zinc oxide Selanjutnya dia tak berapa kuat pun Tak menyebabkan kulit korang rasa terlampau kering Sifat astringent selanjutnya Dalam skincare ialah untuk uh, Menyerap minyak okay, Tapi kalau dalam um, Macam zinc uh, calamine ni Ada zinc oxide ni Dia tak dia tak adalah mengeringkan kulit korang betul-betul Tapi dia bantu untuk kawal sikit Pengeluaran minyak dekat kulit korang Korang dengar kan ada orang kata kalau pakai physical sunscreen ni Dia sesuai untuk oily skin Yes because Dia ada zinc oxide Zinc oxide dia ialah astringent Yang bantu untuk mengawal pengeluaran minyak dekat muka kita Untuk prebiotic Okay prebiotic ni kita anggap dia macam baja Okay baja untuk apa nak Memberi nutrient Okay Sama juga Uh, prebiotic ni dia memberi nutrien pada bakteria-bakteria baik dekat kulit kita Bakteria-bakteria baik ni dibantu untuk kekalkan microflora Kekalkan pH muka kita So dia boleh kekalkan skin barrier Dia boleh orang kata maintain lah skin barrier korang tu Dan juga dia bantu untuk my, uh, Prebiotic ni penting okay, Prebiotic ni penting Nak kasih nutrien dekat micro microorganisma yang baik dekat muka kita Begitu Kalau probiotic tadi pre kan eh? Probiotik ni Bakteria tu sendiri Contohnya ialah Lactobacillus Itu ialah jenis bakteria baik Yang kita boleh letak kat muka kita And dia memang hidup kat muka kita It is called microflora So the first one I'm going to talk is about Dia punya Alah Should know net you Dia punya cleanser First of all This is the best cleanser For now 2021 yang I dah pernah try Walaupun sekecil alam ni Tapi I sangat suka pengalaman yang pakai this cleanser Okay Ini dia ialah sulfate free cleanser So somehow Ada sesetengah sulfate Okay Apa-apa bahan yang Belakangnya akhir dengan sulfate lah Okay Macam sodium laurel sulfate um, Dia boleh membuat kekeringan Tapi dia tak adalah kekeringan sangat Because You know It depends on your formulation Sulfate free cleanser ni Somehow it is a marketing strategy In my opinion Because 
all in all dia akan depends on formulation anda formulation product tersebut saya tengok bahan-bahan yang digunakan dalam ni I don't really have any issue dia ada bahan-bahan biasa yang digunakan dalam um, uh, cancer contohnya myristic acid palmitic acid lauric acid ok Um, benda-benda yang biasalah untuk dalam cancer dia juga ada calamine as um, yang I dah cakap lah itu main product dia main ingredient dia dan juga dia ada salicylic acid juga tapi tak banyak jangan risau boleh pakai setiap hari pagi malam sebab memang itu formulasi dia kalau salicylic acid dia banyak dia dah bagi tahu dah berapa persen tapi yang ni tak perlu masuk dia sikit dan korang boleh gunakan setiap hari seperti yang diberitahu dalam packaging ini jadi juga bahan-bahan yang boleh Uh, hydrate kulit, sodium hyaluronate, aloe vera, dia ada glycerin, propylene glycol dan sebagainya and also dia ada extract-extract macam extract tomato, extract lemon dan sebagainya it is uh, meant to suit your skin as well prebiotic, dia ada alpha-glucan, oligosaccharide and also um, ada probiotic like lactobacillus and doesn't, uh, you know cause my skin to be tight and dry and dia memang buat kerja dia sangat-sangat bagus kulit tak rasa tight ke apa texture dia ialah texture um, orang kata macam cream tapi bila korang sapu dia jadi leather lah dia jadi berbuih and buih dia tak adalah banyak sangat and also dia simple dengan harga yang simple dia bantu je mengeringkan me bersihkan kulit and let me call, let me check again yes dia tak ada dia tak ada langsung fragrance dalam ni kalau korang, dia tak adalah bau-bau bunga-bungaan ke apa dia memang kalau korang um, basuh kan korang akan bau calamine tu tau kalau korang biasa guna calamine macam yang Mario Badescu punya calamine lotion tu kan yang untuk jerawat tu bau-bau je tak rasa akan akan bau tu ok itu bau calamine and I suka sebab I suka bau that kind of bau dia bukan bau jenis yang macam bunga-bungaan lah bau-bau pelik-pelik ok I suka dia sangat minimal and dia tak ada fragrance so memang dia meant for sensitive skin ok so toner dia ni um, masih sama ada prebiotic dengan calamine kalau korang tengok texture dia texture dia seakan-akan texture dia warna pink lah basically Okay, kalau korang pernah tengok uh, calamine punya produk yang ada calamine memang produk dia sangat memang habis-habis macam ni lah ok dia agak watery juga ok I hope korang nampak lah eh. ok dia agak watery juga dia tak ada menyebabkan kulit korang bertukar jadi pink tak ada ok and dia meresap dengan baik um, I don't really you know observe dia punya effect I don't really nampak lah sebenarnya efek uh, mengurangkan redness on my face tu I tak nampak sangat but maybe kalau korang gunakan dengan lebih kerap setiap hari maybe korang boleh nampak kesannya mungkin lambat sikit lah ok so dalam ni digunakan 2% calamine 2% calamine ok biotik juga and kalau korang tengok kat sini bahan-bahan uh, yang agak bahan yang digunakan dia ada olive oil dengan sunflower seed oil yang bantu untuk uh, act as emollient tanpa menyebabkan kulit korang tersumbat ok emollient tu apa untuk melembutkan beri kesan lembut kat kulit korang and I think dia letak oil tu because um, dia nak larutkan calamine I don't know tapi I tak rasa pun kulit I ni macam berminyak merenyah berminyak ke apa tak rasa langsung sumpah ya tak rasa langsung kulit korang rasa biasa je tak ada macam tak pakai apa-apa je ok glycerin ada pentanol dulu untuk hydratekan kulit korang ada juga um, lactobacillus itu probiotic ok dan juga aloe vera ok so yang ketiga ialah dia punya Uh, dia punya soothing wow cream ok wow ke tak wow nampak tak korang nampak macam cream kan tapi dia bukan cream sebenarnya dia tak pekat sangat macam cream pun kalau korang sapu dia akan jadi macam berair dah balik ha. dia macam gel cream lah agak-agak macam gel cream deliver 
um, the moisture well enough untuk kulit yang berminyak dan juga kombinasi because I think kalau dry skin maybe korang lebih prefer yang lebih creamy texture, creamy and rich texture but for this one it is really good untuk uh, maybe korang nak pakai pada siang-siang hari dan juga untuk kulit berminyak dan juga kombinasi korang nak benda yang something yang light so you can go with this moisturizer it is a lightweight cream kat sini kalau dia tahu dan juga dia ada 30 uh, sorry 3% prebiotic ok so um, bahan-bahan lain digunakan dalam ni masih ada minyak-minyak yang bagus untuk kulit yang tak menyebabkan pori tersumbat macam olive oil ada sunflower seed oil ada argan oil ok dan juga dia ada calamine itu star ingredient macam biasa dan juga ada aloe vera ada juga uh, extract-extract lain yang bantu untuk me, orang kata memberikan kelegaan dekat muka gitu and all in all I suka dengan dia punya produk um, dia punya moisturizer I suka but I don't really know the harga so yeah I don't really know harga dia berapa so I will just put it down here you can check harga dia berapa okay so all in all I sangat suka dia punya cleanser lah cleanser dia memang I akan beli lagi I sangat 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 suka cleanser dia sebab cleanser dia tak mengeringkan kulit langsung as well as other product dia tak ada menyebabkan masalah kat kulit I but somehow I doesn't I don't really you know nampak dia punya kesan mengurangkan kemerahan dekat kulit tu I tak berapa nampak sangat tapi maybe kalau korang pakai dengan lama korang boleh nampak kesan dia ok so itu saja untuk video hari ni jangan lupa like dan subscribe kalau suka dan juga video nantikan video akan datang dan juga video telah datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum.